بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اليوم نواصل شابتر 2 نشوف المقطع السادس نشوف فيه الباوندري اند انيشال كونديشن ذا ديسكريبشن اوف ذا هيت ترانسفير بروبلم ان ا ميديم يعني عندي هذا الميديم مثلا هذا الول وصف درجة الحرارة داخل هذا الميديم is not complete without full description of the thermal condition at the boundary surfaces of the medium إذا ما عرفت إيش اللي صاير عند السيرفيسز هنا الأسطح هنا عند مثلا X تساوي صفر وعند X تساوي L ما أقدر أعرف إيش اللي صاير جوا هذا الميديم boundary condition هذا إيش هو هو mathematical expression of the thermal condition at the boundaries الباوندريز هذه الحدود العبارة الرياضية اللي توصف لنا ما يحصل عند الباوندريش هذه الفانكشن نعرفها هذه المعادلة نعرفها اللي هي في حالة steady state وفي حالة no generation صح؟ هذه ايش هو حلها بمجرد ما تعملها تكامل مرتين حتعطيك المعادلة هذه المعادلة تقول لك انه توزيع درجة الحرارة انه linearly انه خطي داخل الميديوم اللي عندك C1 and C2 arbitrary constant كيف أحددهم؟ لازم لي boundary condition علشان أحددهم به boundary and initial condition the temperature at any point of the wall at a specified time depend on the condition of the geometry at the beginning of the heat conduction process إيش معنى الكلام هذا؟ درجة الحرارة مثلا هنا أو هنا تعتمد على درجة الحرارة عند للأسطح هذه عند البداية عند بداية هذا البروسيس هذه العملية لأنه لاحظ التبرشر توزيعها هنا غير عن توزيعها هنا غير عن توزيعها هنا ليش؟ لأن كل واحد منهم يعتمد على الانيشال كونديشن تبع الانيشال كونديشن هو لما تكون عندك التي ايكوال زيرو اللي هي البيجينينج اوف ذا هيت كونداكشن بروسيس هذه نسميها انيشال كونديشن لما تكون T ايكوال زيرو هذه نسميها انيشال كونديشن وهي اللي تحدد ال distribution of the temperature in the media بالنسبة لل boundary condition شروط عند الحدود هذه فيها لها عدة أنواع نحن حندرس منها الأنواع الستة هذه نرجع شوية لل... للمعادلة اللي كانت عندي قلنا هذه هي المعادلة لكن لا ما لازم لي شروط أعرف بها C1 و C2 هل ودنا نشوف لما يعطيك specified temperature عند boundary condition the temperature of an exposed surface can usually be measured directly and easily أنا مثلا عندي هذا الميديوم ممكن أقيس بثيرمو كابل مثلا درست حرارة هنا قيس درجة الحرارة هنا. Therefore, one of the easiest way to specify the thermal condition on a surface is to specify the temperature. طبعا. For one dimensional, زي ما هو موجود عندنا هنا. لاحظ هنا عندي بس the x-axis. أشوف بس اللي حاصل في هذا الاتجاه the one dimensional. Heat transfer through a plain wall of thickness L, for example. The specified temperature boundary condition can be expressed as في هذه الحالة مثلا ممكن نقول إيش أنا عندي هذه المعادلة بدي أحلها إذا محتاج two boundary condition لاحظ ال boundary condition لما تكون الـ x تساوي الصفر هو الـ 150 نقول t at zero عند أي لحظة هذا بغض النظر عن الزمن تساوي 150 ممكن نقول تساوي t1 مهما كانت t1 هذه تي 1 هنا لما تكون الاكس هنا تساوي ال لاحظ الاكس تساوي صفر من هنا هنا تساوي ال اللي هي تي ال عند عند اي زمن عند اي زمن تساوي 70 او نقول تساوي تي 2 اذا لاحظ هنا الديستريبيوشن تبع التمبرشر حيصير كيف حينتقل من 150 الى 70 اذا انا عرفت حديتها من هنا ومن هنا معروفين وبالتالي يعطيني هو الديستريبيوشن بيناتهم لأنه لينيار. The specified temperature can be constant. هذه ممكن تكون constant لاحظ. 
which is the case of the steady heat conduction. لما يكون عندي steady state ف هنا حط الصفر عند T مهما كانت T لكن or may vary with time. إذا كان transient المفروض هنا أقول T هذه ممكن أعطيه مثلا ممكن أقول مثلا سبعين T زائد ثلاثة مثلا فهو تكون تتغير مع الزمن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته